ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിക്കുന്ന നോട്ട്സ് പി സി എക്സാമുകളിലെ എക്സാം സിലബസിലെ പ്രധാന ഭാഗമായ കേരള നവോത്ഥാന നായകന്മാരെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നോട്ട്സ് തന്നിരുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഭാഗം രണ്ട് തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം എത്രയാണ് തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഗുരു ശിവഗിരിയിൽ ശാരദ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഗുരു ശിവഗിരിയിൽ ശാരദ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അഷ്ടഭുജാകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ശിവഗിരി ശാരദമഠം അഷ്ടഭുജാകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ശിവഗിരി ശാരദമഠം ശ്രീനാരായണ ഗുരു കാഞ്ചിപുരത്ത് നാരായണ സേവ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ശ്രീനാരായണ ഗുരു കാഞ്ചിപുരത്ത് നാരായണ സേവ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് അപ്പോൾ തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് പ്രതിഷ്ഠ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് ഗുരു ശിവഗിരിയിൽ ശാരദ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അഷ്ടഭുജാകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ശിവഗിരി ശാരദ മഠം ശ്രീനാരായണ ഗുരു കാഞ്ചിപുരത്ത് നാരായണ സേവ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ഈഴവ ഗസറ്റ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ഈഴവ ഗസറ്റ് എന്നറി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം വിവേകോദയമാണ് ഇതൊരു പ്രധാന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈഴവ ഗസറ്റ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആൻസർ വിവേകോദയം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ടാഗോർ സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ടാഗോർ സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് കുമാരനാശാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം കുമാരനാശാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് കുമാരനാശാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഡോക്ടർ പൽപ്പു സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനം ഈ കണ്ടുമുട്ടൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഡോക്ടർ പൽപ്പു സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ അയ്യങ്കാളി സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ അയ്യങ്കാളി സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇത് ബാലരാമ പുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ബാലരാമ പുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ അയ്യങ്കാളി സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു വർഷം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വാഗ്ബഡാനന്ദനും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വാഗ്ബഡാനന്ദനും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രമണ മഹർഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ശ്രീനാരായണ
ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കുമാരനാശാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ടാഗോർ സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ഡോക്ടർ പൽപ്പു സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ചായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ അയ്യങ്കാളി സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ബാലരാമപുരത്ത് വെച്ച് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും വാഗ്ബഡാനന്ദനും കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ശ്രീനാരായണ ഗുരു രമണ മഹർഷിയെ കണ്ടുമുട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സന്ദർശിച്ച ഏക വിദേശ രാജ്യം ഏതാണ് നിരവധി പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സന്ദർശിച്ച ഏക വിദേശ രാജ്യം ശ്രീലങ്കയാണ് ശ്രീലങ്കയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സന്ദർശിച്ച ഏക വിദേശ രാജ്യം ആലുവ സർവമത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ആലുവ സർവമത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സദാശിവ അയ്യർ അന്നത്തെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നു സദാശിവ അയ്യർ ആലുവ സർവമത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സദാശിവ അയ്യർ അന്നത്തെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്നു ഏതു സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു താലികെട്ട് കല്യാണം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ആലുവ സമ്മേളനം ആലുവ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു താലികെട്ട് കല്യാണം ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദ്യ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടാമത്തെ ശ്രീലങ്ക സന്ദർശനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിച്ച ആദ്യ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടും രണ്ടാമത് ശ്രീലങ്ക സന്ദർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലുമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് സിലോൺ വിജ്ഞാന വിജ്ഞാനോദയം യോഗം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് സിലോൺ വിജ്ഞാനോദയം യോഗം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ടാഗോർ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ടാഗോറിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ടാഗോർ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ടാഗോർ സന്ദർശിച്ചത് ആ സമയത്ത് ടാഗോറിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ആരായിരുന്നു ഉത്തരം സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആയിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ടാഗോർ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ടാഗോറിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ദീനബന്ധു സി എഫ് ആൻഡ്രൂസ് ആണ് ദീനബന്ധു ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം ഏതാണ് ഗാന്ധിജി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്ഥലം ശിവഗിരിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവസാനമായി പങ്കെടുത്ത പൊതു ചടങ്ങ് കോട്ടയത്ത് വെച്ച് നടന്ന എസ് എൻ ഡി പി യോഗമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവസാനമായി പങ്കെടുത്ത പൊതു ചടങ്ങ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവസാനമായി പങ്കെടുത്ത പൊതു ചടങ്ങ് ഇത് നടന്നത് കോട്ടയത്ത് വെച്ച് നടന്ന എസ് എൻ ഡി പി യോഗമാണ് യോഗത്തിലായിരുന്നു യോഗത്തിലായിരുന്നു അവസാനമായി പങ്കെടുത്തത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവസാനമായി പങ്കെടുത്തത് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നും തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാര് ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നത് നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്നും തിരു തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് കളവങ്കോട് ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആദ്യമായി കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയത് കളവൻകോട് ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു ഗുരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ കളവൻകോട് ഉച്ചൂർ കാരമുക്ക് ഉരുക്കുമ്പുഴ മുരുക്കുമ്പുഴ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഗുരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം കളവൻകോട് ഉല്ലല വെച്ചൂർ കാരമുക്ക് മുരുക്കുമ്പുഴ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഗുരു കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിവർത്തനം ചെയ്ത
ഒടുവിലൊഴുക്കം എന്നിവയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിവർത്തനം ചെയ്ത കൃതികൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിവർത്തനം ചെയ്ത കൃതികളാണ് ഈശാവസ്യോപനിഷത്ത് തിരുക്കുറൽ ഒടുവിലൊഴുക്കം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രധാന രചനകൾ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രധാന രചനകൾ ആത്മോപദേശ ശതകം ദർശനമാല ദൈവ ദശകം നിർവധി പഞ്ചകം ജനനി നവരത്ന മഞ്ചരി അദ്വൈത ദ്വീപിക അറിവ് ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകം അനുകമ്പ ദശകം ജാതിലക്ഷണം ചിച്ചട ചിന്തകം ശിവശതകം കുണ്ടലിനിപ്പാട്ട് വിനായകാഷ്ടം തേവാരപതികങ്ങൾ തിരുക്കുറൽ വിവർത്തനം ജ്ഞാനദർശനം കാളിനാടകം ചിദംബര രാഷ്ടകം ഇന്ദ്രിയ വൈരാഗ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം എന്നിവയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രധാന രചനകൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആത്മോപദേശ ദശകം ആത്മോപദേശ ശതകം ദർശനമാല ദൈവ ദശകം നിർവധി പഞ്ചകം ജനനി രത്ന മഞ്ചരി അദ്വൈത ദ്വീപിക അറിവ് ജീവകാരുണ്യ പഞ്ചകം അനുകമ്പ ദശകം ജാതിലക്ഷണം ചിജ്ജട ചിന്തകം ശിവശതകം കുണ്ടലിനിപ്പാട്ട് വിനായ വിനായകാഷ്ടം തേവാരപതികങ്ങൾ തിരുക്കുറൽ വിവർത്തനം ജ്ഞാനദർശനം കാളിനാടകം ചിദംബരാഷ്ടകം ഇന്ദ്രിയ വൈരാഗ്യം ശ്രീകൃഷ്ണ ദർശനം ഇവയൊക്കെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രധാന രചനകൾ ഗുരു ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒമ്പത് ഗുരു ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഒമ്പത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധിയായത് ശിവഗിരിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധിയായത് ശിവഗിരിയിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് ശിവഗിരി ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുന്നിൻപുറം എന്ന പേരിലാണ് ശിവഗിരി ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കുന്നിൻപുറം എന്ന പേരിലാണ് ആദ്യ ശ്രീലങ്കൻ യാത്രയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ധരിച്ചിരുന്ന വേഷം കാവ്യവസ്ത്രമാണ് ആദ്യ ശ്രീലങ്കൻ യാത്രയിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ധരിച്ചിരുന്ന വേഷം കാവ്യവസ്ത്രമാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി സമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണ് ശ്രീന ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി സമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിൻ്റെ നിറം വെള്ളയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്റ്റഡി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്റ്റഡീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നവി മുംബൈ മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നവി മുംബൈയിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സെൻ്റർ ഫോർ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സ്റ്റഡി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായൽ ഏതാണ് ഉത്തരം കന്നേറ്റിക്കായൽ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ കന്നേറ്റിക്കായലിലാണ് ശ്രീനാരായണ ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്ന കായൽ പ്രഥമ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗ്ലോബൽ സെക്കുലർ ആൻഡ് പീസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് പ്രഥമ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗ്ലോബൽ സെക്കുലർ ആൻഡ് പീസ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ശശി തരൂർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള യുഗപുരുഷൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരാണ് ഇത് പല പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്കും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള യുഗപുരുഷൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആർ സുകുമാരൻ ആർ സുകുമാരനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള യുഗപുരുഷൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് പി എ ബക്കറാണ് യുഗപുരുഷൻ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആർ സുകുമാരൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് പി എ ബക്കറാണ് പി എ ബക്കർ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് ആരാണ് ഉത്തരം ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശകുന്തളം ശാകുന്തളം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് കെ പി കറുപ്പൻ കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് രാമപുരത്ത് വാര്യർ ഇത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ശാകുന്തളം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് കെ പി കറുപ്പൻ കുചേലവൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് രാമപുരത്ത് വാര്യർ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി കെ സുരേന്ദ്രൻ രചിച്ച നോവൽ ഉത്തരം ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി കെ സുരേന്ദ്രൻ രചിച്ച നോവലാണ് ഗുരു ഗുരുദേവനെ പറ്റി നാരായണം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് 
പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ഗുരുവിനെ പറ്റി നാരായണം എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഗുരുദേവ കർണാമൃതം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് കിളിമാനൂർ കേശവൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ഗുരുദേവ കർണാമൃതം എന്ന കൃതി രചിച്ചത് കിളിമാനൂർ കേശവൻ മഹർഷി ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ടി ഭാസ്കരനാണ് മഹർഷി ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ടി ഭാസ്കരൻ ഫ്രണ്ട്സ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട്സിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും പുതിയൊരു നവോദ്ധാന നായകനുമായി നായകൻ്റെ പുതിയൊരു നവോദ്ധാന നായകൻ്റെ നോട്ട്സുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക് യു